So, ito na yung announcement na hinihintay nyo. Hindi ko alam paano ko sisimulan, men. Hirap. Okay guys, so what I have here with me right now are the results of my bone marrow aspiration slash biopsy or you can call it also as flow cytometry report. And yeah, that's what I'm going to discuss for this video. Okay, so lumabas na yung resulta nung, yun nga, kakasabi ko lang, pinagalog ko lang, lumabas na yung mga resulta nung mga iniintay nating report. Ito na sila. Okay, so mag-flashback muna tayo. So, yung huling vlog ko, yung about dun sa STR, uh, ang nakita natin dun, maganda. Very good. Kasi, um, una, naging 100% yung chimerism. Chimerism pala yun, hindi pala chimerism. <laughs> yung chimerism ko. So, it's a good sign kasi, ibig sabihin, natanggap lahat ng, um, siguro, ganun yung ibig sabihin, natanggap lahat ng katawan ko yung uh, stem cells na, di, na pinasok sa akin. And also, yung CBC ko, uh, two weeks ago, were also good. Mataas ang um, WBC ko, uh, mataas ang hemoglobin, platelets ko, normal, okay yan lahat. And my SGPT uh, were recovering well that time. And, ngayon, so ito na yung resulta nung uh, biopsy. Ito na, uh, babasahin ko sa inyo para maintindihan nyo. Now, let's start with the CBC muna. Okay, yung CBC ko, bumaba yung white blood counts ko. Naging, from 5 something siya last week, naging 3.16 na lang siya. And then, hemoglobin ko, bumaba ng konti, pero 11 pa rin siya. Uh, 1100 pa din siya mataas taas pa rin naman yun walang problema ang bumaba lang then ay ang platelets ko naging 115 na siya so ibig sabihin mababa na siya sa normal na uh, dapat na platelets ng isang tao na isang babae and although yung neutrophils ko ay tumaas naging ano na siya naging, 34, uh, naging 48 na siya and ang lymphocytes ko ay naging 37. So, ibig sabihin, naging normal yung uh, production nila. Naging mas mataas na si neutrophils kesa kay lymphocytes. So, tama tayo doon. Although, bumaba pa rin yung white blood counts ko. Uh, 3.16 na lang siya. Pero, ang normal ay 3, 4, something 4 to 10. Yun ang normal. Pero, so, bumaba ako doon. So, mahina ang immune system ko ngayon. And then, eto namang SGPD ko. If I'm not wrong, 50 something last week, 58, naging 45. So, ibig sabihin, bumababa na siya. Okay? Okay tayo sa CBC. Okay tayo sa SGPT. Kung baga, okay-okay pa yan. Mababa lang yung platelets. Doon tayo nag-worry. Ngayon, babasahin ko na sa inyo yung resulta ng BMA slash biopsy ko. Diyos ko, ito na naman. Basa na naman ng mga terms na to. Okay. So... Start tayo sa flow cytometry, okay? Actually, last ano pa to? Last Monday pa namin alam to, July 16, 2018. Kasi nagpunta ako, nagpa-check up ako sa doktor ko para nga basahin niya to sa amin and i-explain. So alam na namin siya nung Monday pa. And ito yung naging resulta. Ito yung huling hatol. Handa na ba kayo, guys? Okay. So Nakabahan ako, men. Babasa lang naman. O, oh, ito, sabi. Nakabahan talaga ako dun sa pronunciation, eh. Hindi naman dun sa ano, eh. Sabi niya, this phenotype is consistent with blast population with myeloid lineage. Ang blast population na nakita ay 12.23%. Okay? So, interpretation, comment, ang sabi niya, the findings are indicative of receipt residual slash persistent leukemia. Correlation with clinical bone marrow mo product pep, 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 cytogenic findings is required. So, sabi niya, kailangan daw meron na ito. Kasi, uh, para malaman kung magmatch sila, kumbaga. 
Huwag kang titigil bigla ng recording ha. Hindi ko nakikita. Ngayon, ito naman tayo sa biopsy report. So, ang sabi dito, a differential count was performed on the touch imprint and shows the following. So, may blast na nakita 26.2%. Mylocyte 7.8%, blah, blah, blah. Hindi nyo na kailangan lang yung ito doon. Basta ito ang remarks. The difference... Okay. In conjunction with the flow cytometric findings of few myeloid blasts, the overall morphology, <laughs> morphologic findings are consistent with persistent slash relapse AML. So, ang ibig sabihin, relapse AML po ako. Ibig sabihin, may leukemia pa din ako. Hindi pa siya nawawala. Hindi tumalab ang... Hindi naman sa hindi tumalab. How to say it correctly? Uh, hindi... O oh, sige, hindi tumalab ang chemo. Hindi tumalab ang stem cell transplant. Relapse ako guys, relapse. Woo, man. Intense. Okay, so, relapse tayo. Anong gagawin? Paano ang mangyayari? Uh, since hindi nag-ano, okay. So, paano ang gagawin? Ngayon, yung doktor ko, binigyan niya ako ng three choices. Three options kung paano gagawin. First, Itong doktor na to, siya yung chemo doktor ko, si Dr. Mancho. Ang sabi niya, first, chemotherapy and then transplant again. And second, yung i-suggest ni Dr. Lopez, yung transplant doktor ko. And third is clinical trial. Okay. By the way, bakit nga ba ako nag-relapse? Paano nangyari yun? Nag-transplant naman ako. Anong nangyari? Anong meron? Okay. In the first place, sinabi na naman sa amin na talaga na high risk yung leukemia ko. Kumbaga, aggressive yung mga cancer cells ko. Sobrang aggressive. I mean, dati ko pa naman, di ba, pinopost ko rin sa Facebook, sinasabi ko sa inyo na aggressive siya. So, and transplant, uh, it doesn't guarantee you complete cure. Ano, 60% lang ang pwedeng mag-garanty doon. And unfortunately, nandun ako sa 40% na hindi siya nag, um, ano, ang tawag doon, hindi siya naging Ah, anong sa ano yun? Hindi siya naging successful. Nandun ako sa 40% na unsuccessful transplants. Wow, with the S. Okay, and... Ano pa? Actually, di rin namin maintindihan. I mean, yung doktor ko din, medyo gulantang siya. Si, yung transplant doktor ko kasi, I mean, everything was okay naman sa akin wala namang problema talaga. Wala akong nararamdaman. Siguro yun din yung ano, sobrang smooth, walang nararamdaman. Hindi natin alam, no? Baka lang naman. Sobrang smooth kasi, ultimo kahit nung nasa hospital ako, uh, hindi ako nakailangan ng kahit anumang iba pang extracurricular doon. Kumbaga, sobrang smooth nung naging transplant ko. Even pagkalabas ko ng hospital, walang naganap, walang masyadong ganap. So, ang ina-expect, syempre, um, maganda. Maganda talaga. Pero, yun nga. So, after 100 days, nag-relapse ako. Grabe, no? Wala talaga yun sa energy mo, no? So, balik tayo dun sa options na binigay sa akin. Ang ngayon, yung option 1, basta dito sa tatlong options na to, sa lang ibig sabihin yan, kailangan uling gumastos ng malaki. Kasi, first, chemotherapy and transplant. So, ganun din yun, di ba? Dumaan na tayo dyan. Umabo tayo dyan ng um, dalawang milyon din. Lahat-lahat na. And then, yung isasuggest ni Doc. Yung isasuggest ni Doc kasi, yung sinuggest ng doktor ko, si Dr. Lopez, sabi niya, uh, donor lymphocytes infusion. Bale, ang mangyari, chemotherapy and then donor lymphocytes infusion. Uh, yung second option na yun, medyo ano na siya, proven na siya kung tutuusin kasi talagang kung babasahin nyo sa internet pag nag, pag nag uh, relapse ang transplant patient post transplant patient yun talaga ang ginagawa uh, yung DLI, ano yan, uh, i-infusean ng lymphocytes from the donor then yun nga, i-infuse sa akin pero mas madali hindi naman mas madali 
Okay. So, ang mayayari kasi doon, ikikimotherapy mo na ako as in high dose chemotherapy. Ibang medicines, yung mga medicines na hindi ko pa na-encounter kasi syempre, hindi nga ako tumalab doon sa una, di ba? Sa mga naunang medicine. So, hindi pwedeng gamitin ulit yun. And, ayun nga, so, ikikimo ako. Yung chemo pa lang, naabot na siya ng 1 million mahigit. Okay? Kasi, una, ang hirap i-explain eh. Pero, ang mangyari kasi, saka ako na-explain yun, ha? Sa, nasa kanan. And then, after nun, saka ako i-infusean ng donor lymphocytes. Ano yun? Donor lymphocytes. Yun nga, infuse. Infusion. And mangyayari yun every month ata, yung DLI. Kung baga, nag-chemo ko, lalagyan ako. And then, pag okay na ako, lalabas ako. Then, after a month, lalagyan uli, lalagyan uli, lalagyan uli. So, ang mangyayari, kukuha ng lymphocytes sa donor. Mga around 80 million lymphocytes daw yun yung kukunin. And then, i-store nila yun. I-store nila dun sa hospital. And then, kada ano, babalik-balik na lang ako for infusions. So, so far, yung ganong procedure, uh, ano tawag doon? Ano ba yan? May matching na naman. Ano naman siya? Kung baga, uh, what do you call that? May mga case na talagang, ayun nga, nangyari yon Naging ganun ang option. And right now, okay naman sila lahat. Wala namang naging problema. Meron pa nga daw, tatlong beses ng, ano? Tatlong beses na atang nag-relapse. Parang dalawang beses na nag-relapse. Yung last resort nila was the DLI. And so far, right now, okay yung lahat. So, wala nang in remission siya ngayon. So, yun. And then, third one, uh, clinical trial. Clinical trial, it could be in other country, of course. And ngayon, meron yung doktor ko sa Singapore. May nahanap siya sa Singapore General Hospital ng clinical trial. Same as my case. Ang kaso lang, syempre, gagasos pa rin kami doon. Although, libre ako doon. Teka lang, ha? Okay, so, although libre ako doon, libre yung maging lahat ng, um, ano tawag doon? nagiging lahat ng lahat ng gastos sa ospital pero kasi syempre kailangan namin tumira doon magi-stay kami doon gagastos kami and knowing Singapore Singapore just ko napakagastos high um, sobrang high ng uh, cost of living doon so ganun din yung mga gastos namin kumbaga gagastos pa rin so walang lib wala kami yung malilibre talaga and ngayon ah uh, Actually, dapat pupunta akong Singapore bukas. Approved na nga yun nung doc ko nung Monday kasi medyo okay pa yung CBC ko last Monday. Pero ngayon, nag-CBC kami kahapon and lumabas na ano, mababa na yung WBC ko, yung platelets ko. Lalo na yung platelets. Yung platelets ko 100 plus na lang so medyo na nga ni ba kong mag-infusion. Hindi tuloy ako matutuloy sa Singapore. Hmm. Anyway, health is well. <laughs> May maisingit na. Health first for travel. Parang di rin. Anyway, so may other time naman siguro dyan. And, ayun, ayun na lang. I-discuss namin yung kung anong magiging option namin, kung which one. Pero, ang nakikita namin magiging option, syempre, dun tayo sa DLI, sa donor in lymphocytes infusion. Ang kaso lang dun, sobrang laking magagastos as in one shot big time kasi uh, unang gagawin magkikimotherapy. Ang chemotherapy abot na ng 1 million mahigit or hindi mo alam kung gaano karami and that uh, will be in kung i-consider namin na ang DLI that would be in the next 2 weeks. So in 2 weeks kailangan makagather na kami ng isang million. Ganyan. Parang ganun. ba? Diba? Para yun nga mag start na ng treatment kukuha ng isang million, men. So, kailangan ko uli mag-fundraise. Kailangan ko uli gawin yan. So, sana, um, support nyo uli yung mga fundraising campaign ko. Bili kayo ng lipstick. Mga mm, mga itong hirap ano yun, oh. Hindi <laughs> naman ano yun, eh. Peke, original yun. And sorry pala dun sa mga ano, nagme-message sa akin. Ang dami nagme-message sa akin, nagtatanong, kamusta ako? Yung mga nag-aalala, hindi ko sila nire-replyan. <laughs> Gusto ko kasi may pasabog, gano'n. Ayun nga kasi akala ko pupunta ko Singapore. So as much as possible, ayoko sanang pag-usapan muna yung relapse-relapse na yun. Parang gusto ko muna pumunta ng Singapore and then pagbalik ko, saka tayo mag-usap. Parang gano'n. Pero dahil nga hindi ako matutuloy ng Singapore, so ayun na, sinare ko na lang dito. So this coming Sunday, kasi today is Friday. Ay, Thursday. Today is Thursday. And this coming Sunday, magpapa-CBC ako sa St. Luke's. Kasi kailangan malaman kung sa mismong CBC, lumalabas na yung blood cells. Kasi lumabas ang blood cells sa biopsy. So, ibig sabihin, nasa bone marrow lang siya. Ganon. 
And ngayon, titingnan natin kung merong lumalabas sa simpleng CBC na blast cells. Pag lumabas yun, ibig sabihin lumabas na yung... <laughs> lumabas na yung blast cells sa buong naro ko. Charot, doon ako ay story. Basta ganun. And ayun nga, imimit ko uli yung doktor ko. For now, ang ginawa ng doktor ko, tinanggal niya lahat na immunosuppressants ko. Ay, ito pala sabi niya. So... Ang ginawa niya ngayon, gusto niya magkaroon ngayon ng GVHD. Na talagang totoong GVHD. So, tinanggal niya ngayon yung prednisone, yung omeprazole, and tacrolimus ko. Tinanggal niya yon para yun, magkagulo sila dun sa loob. Baka sakali, bumaba yung uh, mapatay niya yung mga blast cells. Kasi nga, di ba, wala akong masyad... I mean, wala akong masyadong naramdaman. Parang ganun. Kung baga, walang masyadong graft versus host disease akong na-feel. Kaya... O oh, siguro, I mean, tot ko lang yun. Ah. Kaya kailangan niyang um, bulabugin lahat ng mga cells ko doon sa loob. Kaya yun, wala muna akong gamot. Meron pa rin akong gamot, mga antivirus na gamot. Pero wala akong immunosuppressants. Kaya ayun, so magkakagulo dito sa loob for sure. Baka may mga may experience kong rashes or kung ano-ano pa. And ayun, abangan natin. Pero isa lang ang sure, kasi may nakita ng blast cells, kaya sure na kailangan kong mag second round ng treatment. Yung pera talaga eh, wala namang problema sa chemo, okay lang yun. Pero, isang milyon men, hirap na hirap na ako sa transplant, 6 months ko atang ina na yun, 4 months. Tapos ito ulit, baka kilala nyo si Pacquiao, pakitag naman. Ibalato lang ako. Bariya lang to sa kanya, oh. My God. So, I guess, meron na naman kayong aabangan sa akin. By the way, uh, pray lang uli tayo, ha. Continue praying for me. Donate na din. <laughs> meron akong video, yung full video ng kung kailan sinabi ng doktor ko sa akin na ay nga, nung last Monday, July 16, popost ko rin yun dito, ilalagay ko sa description na itong video na to, yung uh, link, panoorin nyo rin yun. Maganda yun, nakakaiyak yun. Kaya panoorin. Alam nyo kasi, ang hirap eh, ang hirap. Alam mo yun, wala akong pera. Tapos, kung pwede nangyari? Siguro nagtataka yun, ba't hindi ako affected? Siguro kasi wala pa ako sa ospital, no? Tsaka, ang dami kasing ano, ways eh, no? Alam mo yun, pwedeng DLI, pwedeng chemo. Kung baga maraming pwedeng maging, maraming cure, parang ganun. Kaya bakit ako mag, ano, bakit ako mag, iiyak for, alam ko namang may chance. So, hindi tayo iyak dyan. Kung iyak ako sa pera. So, uh, may kilala kayo sa ano, sa mga gobyerno, pakisabi naman, pakilagay naman yung ano, yung contact nila, yung mga email address, ganyan. Tsaka mag-subscribe naman po kayo sa channel ko. Utang na loobo. Kung dati, ano lang yun. Kung baga, parang gusto lang mag-vlog ngayon. Kailangan ko na talaga ng maraming subscribers. Kailangan ko ng maraming viewers. Kaya please, supportahan nyo naman yung YouTube channel ko. Ang hirap nyong pakiusapan. Sabi ko manood sa YouTube. Sa Facebook pa rin nanonood. Doon kayo sa YouTube manonood. wag sa Facebook. Kasi... Pag sa Facebook, wala akong kikitain doon. Actually, wala pa rin naman akong kinikita kasi wala pa ako doon sa kota ng bagong uh, terms and conditions ng YouTube. Pero at least, kapag ano, ba diba? So, parang tulong nyo na lang yung isang pindot ng subscribe at isang mga 10 minutes nyo. Pwedeng i-play nyo lang siya kahit huwag nyo nang panoorin. Wala na akong maisip na sasabihin. Kasusunod na yung ibang details. Sorry again dun sa mga nagme-message sa akin kung hindi ko kayo nare-replyan. Ang dami kong pakulo eh, no? Bago pa magsabi. Diyos ko, ano ba yan? And, again, continue to pray for me. Tulungan nyo naman ako sa mga fundraise ko, no? Kasi wala eh. Wala talaga eh. Kailangan talaga eh. Actually, ayoko na mag-fundraise kasi ang hiya na ako dun sa mga ano pinagpo-post na ko. Kahit sa Twitter, ayoko na kasi iniisip na nila. just ko, walang ginawa kong mag-fundraise. Baka gano'n yung iniisip nila. Actually, nung mga nakaraang araw, medyo iniisip ko na, isip ko na, paano kaya, no, nga, pag ano. Pero nung narinig ko yung explanation ng doktor ko kanina, parang nawala na naman yung takot ko, eh. Parang hindi, wala yan. May, may cure, eh. 
nandiyan lang yung cure. Pera lang talaga. Pera. <laughs> Kaya, ayun. So, maraming salamat uli sa panonood. Salamat sa mga sumusuporta, sa mga nag-aalala. Thank you. Ayan na, ito na yung iniintay nyo na announcement ko. And, ayun. So, see you again sa susunod na vlog ko. For sure, ibablog ko yung mga susunod na mangyayari. Ah, ito pala, paalala ko dun sa mga kapwa ko, leukemia fighters dyan. Okay, hindi nag, um, ano tawag dyan? Hindi nag king successful. Let's say, hindi naging successful yung bone marrow transplant ko. Pero huwag nyo isipin na dahil hindi naging successful yung akin, yung sa inyo din, hindi magiging successful. Hindi ganun yun. It's just so happen na talagang sobrang high risk no akin kasi nanggaling ako from MDS. Okay, so, MDS kasi, pag nag nag-transform yan into leukemia, MDS kasi ay sakit ng matatanda. Actually, hindi siya sakit ng mga kaedad ko. It's 50 years old and above na sakit. Kaya talagang mahirap siyang subpoin sa case ko. Lalo na sa case ko. And, ayun nga. So, hindi ibig sabihin hindi naging successful sa akin. Sa inyo din, hindi magiging successful. Hindi ganun. Kaya kung ano yung i-advise sa inyo ng doktor, kung in kayo na magpa-transplant, huwag kayong mag-base sa naging experience ko. Okay? Isa lang ako dun sa mga konti na hindi naging successful. Pero hindi ibig sabihin yun sa inyo din magiging hindi successful. Basta magtiwala lang kayo dun sa procedure, kung ano man ang ina-advise sa inyo ng doktor. Kasi kung ano man yun, yun talaga yung makakabuti sa inyo. Okay, huwag nyo isipin na yung mga doktor, pera-pera yan. Ako hindi ako naniniwala doon. O siguro, na-chempo ako sa mababait na doktor na talagang ginagawa nila lahat para lang mapaliit yung gagastusin ko, ba? Diba? Actually, doktor ko naghanap siya talaga ng clinical trial para hindi na ako masyadong gumastos. Yung isang doktor ko naman, iniisip niya kung sa ang hospital ako pwede, tapos bahala na sila dun sa BLI. Kung baga para lang makatipid ako, iniisip nila lahat yun, kinoconsider nila yun. Kaya, huwag nyong isipin na porke inano kayo ng transplant, pera-pera lang hindi. Makabuti yan sa inyo, kailangan nyo yan. Kaya kung inirecommend kayo, kung kaya nyo, kung pwede, magpa-transplant kayo. Huwag nyong isipin, ah, si JC, nagpa-transplant yun. Akala nun, magaling na siya, yun pala, hindi. O, oh, ba't ako magpa-transplant? Huwag ganun na. Kung kailangan nyo, kung kaya nyo magpa-transplant, sige, push nyo yan. Iba yung case ko sa case nyo. Okay? Kung ano, yabang ko pa nung nakaraan. Kaya sabi ko na yung majijinx yan. Kaya ayoko nung magkukwento. Ayoko magkupus eh. Anyway, so, ijinx ko kaya yung ano. Baka sakali, umurong yung lupin niya. Pray lang lagi kay Lord and laban lang. Ayun, so thank you uli sa panonood. Subaybayan nyo pa yung mga susunod na kabanata. Ay, just ko, marami pang magaganap. Itatry kong i-vlog ng i-vlog yung kung ano mang gagawin sa akin. Kung pwede. And nga lang, magiging basic na lang yung magiging edits ko. Kasi for sure, hindi ako pwedeng masyadong mababad sa computer. Pag nasa hospital ako, kasi ganun na mangyari. May stay na naman ako sa hospital. Diyos ko, dati, hotel uh, hopping ako ngayon. Hospital hopping, men. After na itong video na to, pwede na akong mag-entertain ng questions. Magre-reply na ako sa messenger. Kaya magtanong lang kayo na magtanong. Walang problema dyan. Okay guys, so gusto ko lang sabihin na ang taong may leukemia, let's say, 60% yung chance na gumaling siya. Okay? Pag nag-relapse ang isang may leukemia, nagiging kalahate. So, 30% na lang yung chances niya. So, right now, nandun ako sa 30% na lang ang chance ko na malabanan tong lintik na sakit na to. Thirty percent, man. 30%. Pero may 30%. So, kaya pa yan. Thank you sa lahat ng nanood and magkita-kita ulit tayo sa susunod. Okay? Bye-bye! <laughs> okay guys, so what I have here with me right now are the results of the last test that we're are, we are waiting for. What? mag English, men. Hirap nga eh. English ka pa eh. Guys, so gusto ko lang sabihin kasi pag nag-relapse ang isang leukemia, Hoy! Tumutunog ka dyan! Hoy! Okay.
Ay, so kapag 